എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എക്സാം ചേച്ചറിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് അടക്കാം അതായത് നിങ്ങളുടെ കെമിസ്ട്രി ടെക്സ്റ്റിലെ ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങളുടെ രാസപ്രവർത്തനം ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രീന്റെ ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങളുടെ നാമകരണവും അൽസോമരസവും എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർക്കായി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ എക്സാം ചേച്ചർ എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് അടക്കാം ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങളുടെ രാസപ്രവർത്തനം ഈ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് കുറെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പാട്ടായിട്ട് തിരിക്കാം അതിൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് വരുന്ന പാട്ടാണ് കുറെ ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങളുടെ രാസപ്രവർത്തനം ഹെഡിങ് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അവയുടെ കുറെ തരത്തിലുള്ള രാസപ്രവർത്തനം ആണ് പറയുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനമായിട്ട് നമുക്ക് ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം പറയാം ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആദേശം ചെയ്യുക അഥവാ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഒരു സംയുക്തത്തിലെ ഒരു ആറ്റത്തിനെ അഥവാ ഒരു ആറ്റത്തിനെയോ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയോ മാറ്റിയിട്ട് അതിന് പകരം മറ്റൊരു ആറ്റമോ ഗ്രൂപ്പോ തന്മാത്രയോ വരുന്ന കണ്ടീഷനെയാണ് ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ മീതേന്റെ കേസ് എടുക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ മീതയിൽ നമുക്ക് കാണാം നാല് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റാണ് ഉള്ളത് ഈ നാല് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഏകബന്ധനം വഴിയാണ് കാർബൺ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ നാല് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിനെ നമ്മൾ ആദേശം ചെയ്യുന്നു ക്ലോറിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആദേശം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് നാല് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും കാരണം നാല് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റാണ് ഉള്ളത് ഈ നാല് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും മാറിയിട്ട് അതിന് പകരം നാല് ക്ലോറിൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മീതേൻ എടുത്തു ഈ മീതേൻ നമ്മൾ സി എൽ ടു ആയിട്ടാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് സി എൽ ടു ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഏകബന്ധനാണ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് കാർബൺ ആയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോറിനും ഏകബന്ധനാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഏകബന്ധനം മാത്രമേ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ആദേശം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതായത് പൂരിതമായിട്ടുള്ള അപൂരിത കണ്ടീഷനിൽ നടക്കില്ല പൂരിതമായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആദേശ രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോ ഈ പ്രോസസ്സിൽ ഇതിന് പകരുത നമുക്കിപ്പോ ഇവിടെ ക്ലോറിൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കാണാം അതായത് ഈ ഹൈഡ്രജന് പകരം ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഇങ്ങോട്ട് പോയി ഈ ക്ലോറിൻ ആണ് ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് പകരം വരുന്നത് അതായത് ആദേശം ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രജന് ആദേശം ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ക്ലോറിൻ വന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇക്വേഷനാണ് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന് ക്ലോറിൻ വെച്ച് ആദേശം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇതിപ്പം മീതേനാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോറോ മീതേനാണ് അതായത് ഒരു ഹൈഡ്രജനെ ആദേശം ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്ലോറിൻ വന്ന് ക്ലോറോ മീതേനായിട്ട് മാറി ക്ലോറോ മീതേനും എച്ച് സി എലും ഈ സി എലും ഉണ്ട് ഈ എച്ചും ഇനി നമുക്ക് ഇതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നാല് ഘട്ടമായിട്ടാണ് നാല് ഹൈഡ്രജനെ ആദേശം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നാല് ഘട്ടമായിട്ട് നമുക്ക് നടത്താം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ എച്ച് സി എൽ സി എൽ ടുവുമായിട്ടാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ക്ലോറോ മീതേൻ എടുത്തു സി എൽ ടു ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കൂ അതായത് ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും കൂടി ആദേശം ചെയ്തു പോയി ക്ലോറിൻ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന് ആദേശം ചെയ്തു അത് ഏത് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന് വേണമെങ്കിലും ആദേശം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അങ്ങനെ ഇതിന് പകരം ഈ ക്ലോറിനാണ് പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്നത് അതായത് ഈ എച്ച് എച്ച് സി എൽ ആയിട്ട് മാറും ഇതാ ഡൈ ക്ലോറോ മീതേനാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ ഡൈക്ലോറോ മീതെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ രണ്ട് ഘട്ടം മാത്രമേ ബോർഡുമിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ഘട്ടം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതായത് ഈ ഡൈക്ലോറോ മീതെ ഇനി ഒന്നുകൂടി സി എൽ ടു ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം കൂടി പോയിട്ട് അവിടെ ക്ലോറിൻ ആയിട
എന്ന് നമുക്ക് അഡീഷൻ രാസപ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് അടക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആദേശം ചെയ്യലാണ് അതായത് ഒന്ന് വന്നിട്ട് അതിന് പകരം ഒന്ന് ഒന്ന് പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് അഡീഷൻ രാസപ്രവർത്തനമാണ് അതായത് അവിടെ ഒന്നും റിമൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല പുതിയതായിട്ട് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ ഒന്നിനെയും ആദേശം ചെയ്തിട്ടല്ല ആ പുതിയത് വരുന്നത് അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം പൂരിത ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളിലാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അഡീഷൻ രാസപ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് അപൂരിത ഹൈഡ്രോ കാർബണിലാണ് അപൂരിത ഹൈഡ്രോ കാർബണിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവ പൂരിതങ്ങളായിട്ട് മാറും അപ്പൊ ഇതാ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോ ഈതീൻ ആണ് അപ്പൊ ഈതീൻ നമ്മൾ എച്ച് ടു ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിക്കുന്നു എച്ച് ടു ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എച്ച് ടുവിലെ രണ്ട് എച്ചും രണ്ട് കാർബണിന്റെ ഒപ്പവും ചേർന്നിട്ട് പോകും അപ്പൊ നമ്മൾ ബാലൻസ് കറക്റ്റ് ആകുന്ന രീതിയിലാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് രണ്ട് കാർബൺ ഈ കാർബണിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഡബിൾ ബോണ്ട് പോകും കാരണം ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോ കാർബണിന്റെ ബാലൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പൊ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ടിന് ആവശ്യമാടി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് എഴുതേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പൊ അത് പൂരിത ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആയിട്ട് മാറി നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എച്ച് ടു ആഡ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇനി എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സി എൽ ടു ആഡ് ചെയ്യാം എച്ച് സി എൽ ആഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇവിടെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് സി എൽ ടു ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ടു ആഡ് ചെയ്യുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു വ്യത്യാസമില്ല പക്ഷെ എച്ച് സി എൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാര്യം എച്ച് സി എല്ലിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ആറ്റങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഏത് ആറ്റം ഏത് കാർബണിലാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു സംശയം വരാം നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നോക്കാം അത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അപൂരിത ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എച്ച് സി എൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ആണ് ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുന്നത് ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുന്നിടത്ത് എച്ച് സി എൽ എങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് നോക്കാം എച്ച് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴും ഏത് കാർബണിന്റെ കൂടെയാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളത് ആ കാർബണിന് തന്നെ ആയിരിക്കണം എച്ച് സി എല്ലിൽ എച്ച് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ക്ലോറിൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും കുറച്ച് ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ള ഭാഗത്തായിരിക്കും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എച്ച് ടു ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് ഈ കാർബണിനായിരിക്കണം നമ്മൾ എച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഈ കാർബണിനായിരിക്കുമല്ലോ സി എൽ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും സി എച്ച് ത്രീ സിംഗിൾ ബോണ്ടായിട്ട് മാറി എന്നാൽ ബാലൻസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും സി എച്ച് ത്രീ സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ഈ സി എല്ലും കൂടി തായിലെഴുതി സി എച്ച് ത്രീ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബാലൻസ് കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ പ്രോസസ്സിലേക്ക് അറക്കാം അതായത് പോളിമറൈസേഷൻ ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാവുന്നുണ്ടാവും പോളിമർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് എണ്ണം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ അഡീഷൻ പ്രവർത്തനം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഒരേ ആറ്റങ്ങൾ ഒരേ സമയത്തങ്ങൾ തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന കണ്ടീഷനാണ് പോളിമറൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ലഘുവായ കുറെ തന്മാത്രകളുടെ ഒരു കൂട്ടാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു സങ്കീർണമായ തന്മാത്ര ആയിരിക്കും അതായത് ലഘുവായ കുറെ തന്മാത്രകൾ ചേർന്ന് സങ്കീർണമായ ഒരു തന്മാത്ര ഉണ്ടാവുന്നു ഈ ലഘുവായ തന്മാത്രകളെയാണ് മോണോവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ സങ്കീർണമായ തന്മാത്രയെ പോളിമർ എന്ന് പറയും ഈ പ്രോസസ്സിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോളിമറൈസേഷൻ എന്ന് പറയും നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പി വി സി പൈപ്പില്ലേ പി വി സി പൈപ്പിന്റെ കേസ് നമുക്ക് എടുക്കാം പി വി സിയുടെ കേസ് പി വി സി എന്ന് പറയുന്നത് പോളി വീനൈൽ ക്ലോറൈഡ് ആണ് വീനൈൽ ക്ലോറൈഡ് ആണ് ഇതിന്റെ മോണോമർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ വീനൈൽ ക്ലോറൈഡ് ഒരുപാട് തവണ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്കിവിടെ പോളി വീനൈൽ ക്ലോറൈഡ് കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് വീനൈൽ ക്ലോറൈഡ് ഈ വീനൈൽ ക്ലോറൈഡ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ടാമത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ മാറ്റം വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഇവിടെ ഇല്ല ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണ് മാറുന്നത് ഈ ഡബിൾ
എത്ര മോണോമറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എത്ര മോണോമറാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ നമ്പർ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ മതിയാവും ഇങ്ങനെയാണ് പോളിമറൈസേഷൻ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പോളിത്തിൻ എടുക്കാം പോളിത്തിൻ എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ പോളിത്തിൻ ഒരു പോളിമറൈസേഷൻ പ്രോസസ് വഴി ഉണ്ടായ ഒരു പോളിമറാണ് പോളിത്തിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പോളിത്തിൻ പോളിത്തിൻ്റെ മോണോമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈതീൻ ആണ് അപ്പൊ ഈതീൻ നമുക്ക് എടുക്കാം ഈതീൻ സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു ഈ ഈതി എൻ എണ്ണം എൻ മോണോമർ ചേർന്നിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പോളിത്തീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് പോളിമറൈസേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോ പോളിമറിന്റെയും മോണോമർ ഏതാണെന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തു വെക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് വൺ വേർഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പി വി സി ഡി ആണെങ്കിൽ മോണോമർ ആയിട്ട് വീനൽ ക്ലോറൈഡ് അതുപോലെ പോളിത്തീൻ ആണെങ്കിൽ ഈതീൻ റബ്ബർ അഥവാ പോളി ഐസോപ്രീൻ ആണെങ്കിൽ ഐസോപ്രീൻ ആണ് മോണോ മോണോമർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതുപോലെ ടെഫ്ലോൺ ആണ് പോളി പോളി ടെഫ്ലോൺ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പോളിമർ ആയിട്ട് ടെഫ്ലോൺ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ടെട്രാ ഫ്ലൂറോ ഈതീൻ ആണ് മോണോമർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രോസസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി നമുക്ക് ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളുടെ ജ്വലനത്തിലേക്ക് കടക്കാം ജ്വലനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം വായുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളുടെ ജ്വലനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഹൈഡ്രോ കാർബണുകൾ ഓക്സിജനുമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാട്ടർ അതുപോലെ ഹീറ്റ് പ്രകാശം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാം സി എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ടു ഒ ടു ഗിവ്സ് സി ഒ ടു പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് താവാം ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളുടെ ജ്വലനം നടക്കുന്നത് ഓക്സിജന്റെ പ്രസൻസിലാണ് നടക്കുന്നത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാട്ടർ ഹീറ്റ് അതും ഓർത്തു വെക്കേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾ ടച്ചിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം മീതേന്റെ കേസിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഈതേന്റെ കേസിൽ ജ്വലനം ഉണ്ടാകുന്ന ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ബൈ ടു ഓ ടു ഗിവ്സ് ഫോർ സി ഒ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് താപ അപ്പൊ ഈ തേർട്ടീൻ ബൈ ടു എല്ലാം വരുന്നത് ഇക്വേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇക്വ രണ്ട് ഭാഗത്തും കണ്ടീഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്സിജന്റെ എണ്ണം തുല്യാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തേർട്ടീൻ ബൈ ടു വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോ നമ്മൾ നാല് രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആദേശം അഡീഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ അതുപോലെ ജ്വലനം ഇനി നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ അഥവാ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഉള്ള പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് അടക്കാം അതാണ് താപീയ വിഘടനം താപീയ വിഘടനം എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ജ്വലനം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയുള്ള പ്രോസസ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഇവിടെ ഓക്സിജന്റെ ആബ്സെൻസിൽ അസാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ചെറിയ ഘടകങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നു വിഘടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് പൂരിതവും അപൂരിതവുമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ലഭിക്കും പൂരിത ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളും അപൂരിത ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളും ലഭിക്കും ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് അത് നോക്കാം ഇപ്പം പ്രൊപ്പൈൻ പ്രൊപ്പൈൻ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് താപീയ വിഘടനത്തിന് വിധേയമാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വിഘടിച്ചിട്ട് ഈതീനും മീതീനും ആയിട്ട് മാറും ഇതിൽ ഈതീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപൂരിത ഹൈഡ്രോ കാർബണും മീതീൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൂരിത ഹൈഡ്രോ കാർബണും ആണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം എക്സാമിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു പ്രോസസ് താപീയ വിഘടന ആണോ അല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളുടെ ജ്വലനാണോ സംശയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി താപീയ വിഘടനത്തിന്റെ ഇക്വേഷനിൽ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ കേസിൽ എപ്പോഴും അത് വിഘടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നത് ഒരു പൂരിത ഹൈഡ്രോ കാർബണും അതുപോലെ അപൂരിത ഹൈഡ്രോ കാർബണും ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഏത് പ്രോസസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഈ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ ഈ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച ജ്വലനവും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ താപീയ വിഘടനവും വരുന്നൊരു കേസ് ഉണ്ട് അതായത് പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിച്ചൂടാനുള്ളത് നമ്മൾ പൊതുവെ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം ഉണ്ടാവും വായു മലിനീകരണം ഉണ്ടാവും അത് അവിടെ നടക്കുന്നത്
അപ്പൊ ഈ മെതനോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നാണ് ഈ ക്വസ്റ്റനിൽ പറയുന്നത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടാണ് മെതനോൾ ഉണ്ടാവുന്നത് സി എച്ച് ത്രീ ഒ എച്ച് അതാണ് മെതനോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെതനോളിനാണ് വുഡ് സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ മെതനോൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിഷവസ്തുവാണ് അപ്പൊ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന വിഷവസ്തുവാണ് മെതനോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മെതനോൾ ഒരു വിഷവസ്തുവാണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എത്രയും തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും മെതനോൾ ഒരുപാട് യൂസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ ഫോർമാലിൻ പെയിന്റ് വാർണിഷ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അവയുടെ ഒക്കെ നിർമ്മാണത്തിന് ഈ മെതനോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് എഥനോളിനെ കുറിച്ചാണ് എഥനോൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കാർബൺ വരുന്ന കണ്ടീഷനാണ് ഒ എച്ച് വരുന്നത് അതിനാണ് മെതനോൾ എഥനോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എഥനോൾ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്രേപ്പ് സ്പിരിറ്റ് നേരത്തെ നമ്മൾ മെതനോൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് വുഡ് സ്പിരിറ്റ് ആണ് എഥനോൾ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്രേപ്പ് സ്പിരിറ്റ് അപ്പൊ ഈ ഗ്രേപ്പ് സ്പിരിറ്റ് എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബീവറേജസിൽ പിന്നെ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പെർഫ്യൂംസിൽ ഇന്ധനായിട്ട് മരുന്ന് മെഡിക്കൽ മെഡിക്കൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പെയിന്റ് അതുപോലെ എല്ലാ കണ്ടീഷൻസിലും എഥനോൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും മെതനോളിനേക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ള വ്യാവസായികമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ഉള്ളതാണ് എഥനോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എഥനോളിന്റെ വ്യാവസായികമായിട്ടുള്ള നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് കടക്കാം പഞ്ചസാര നിർമ്മാണത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്ന മാതൃദ്രാവകത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എഥനോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് പഞ്ചസാര അവയുടെ പ്രവർത്തനം നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞ അറിയാവുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ വ്യാവസായികമായിട്ട് പഞ്ചസാര നിർമ്മിക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സിൽ നമുക്കൊരു പഞ്ചസാരയുടെ ക്രിസ്റ്റൽസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഉണ്ടാവുന്ന മാതൃദ്രാവകം ഉണ്ടാവും ഈ ദ്രാവകത്തിനാണ് മൊളാസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൊളാസസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എഥനോൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ മൊളാസസ് മൊളാസസിന്റെ കണ്ടീഷൻ ആണിത് അഥവാ പഞ്ചസാര പറയും മൊളാസസിൽ കുറച്ച് അളവിൽ പഞ്ചസാര ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ സി ട്വൽവ് എച്ച് ട്വന്റി ടു ഒ ലെവൻ ഇതാണ് പഞ്ചസാര സൂക്രോസ് അഥവാ മൊളാസസിന്റെ കണ്ടീഷൻ ഇതിന് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നേർപ്പിക്കലാണ് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നേർപ്പിക്കും നേർപ്പിച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് ഈ പ്രോസസ്സിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് ഈസ്റ്റിലുള്ള രണ്ട് എൻസൈൻസ് ആണ് അതായത് ഈസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫെർമെന്റേഷൻ പ്രക്രിയ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈസ്റ്റിലുള്ള രണ്ട് എൻസൈൻസ് ആണ് ഇൻവേർട്ടേഴ്സും അതുപോലെ സൈമേഴ്സും ഈ രണ്ട് എൻസൈൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് എഥനോളും ഉൽപ്പന്നമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിലാണ് ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് വരുന്നത് നമ്മൾ നേർപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഒ സിക്സ് പ്ലസ് സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഒ സിക്സ് രണ്ടും ഒരേ തന്നെ മാത്രം സൂക്ഷിക്കുന്ന സൂത്രം തന്നെയാണ് ഒന്ന് ഗ്ലൂക്കോസും ഒന്ന് ഫ്രക്റ്റോസും ആയിട്ട് പറയാം ഇവിടെ ഇപ്പൊ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈസ്റ്റിലെ ഇൻവെർട്ടേഴ്സ് എന്ന എൻസൈം ആണ് ഇനി ഈ നമുക്ക് ഗ്ലൂക്കോസിനെ എടുത്തിട്ട് അടുത്ത പ്രവർത്തനം നടത്താം ഗ്ലൂക്കോസ് നമ്മൾ ആദ്യം ഈസ്റ്റുമായിട്ട് തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈസ്റ്റിലെ അടുത്ത എൻസൈം ആയിട്ടുള്ള സൈമേസ് സൈമേസ് ആണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് എഥനോളും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും കിട്ടും എഥനോളിന്റെ സൂത്രവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ഒ എച്ച് ആണ് എഥനോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന എഥനോൾ വാഷ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കോൺസെപ്റ്റ് നൂറ് ശതമാനം കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എഥനോൾ ആയിരിക്കില്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് പകരം അത് എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെ ശതമാനം മാത്രമേ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അതായത് വീര്യം ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് നമ്മൾ വാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ വാഷ് നമുക്ക് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വാഷ് നമ്മൾ അംശിക സേചനത്തിന് വിധേയമാക്കുന്നു ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം സേചനം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് റെക്ടിഫൈഡ് സ്പിരിറ്റ് റെക്ടിഫൈഡ് സ്പിരിറ്റ് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് പെർസെന്റേജ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് റെക്ടിഫൈഡ് സ്പിരിറ്റ് ഇനി ഈ റെക്ടിഫൈഡ് സ്പിരിറ്റും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് അല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്
പക്ഷെ ചില തരത്തിൽ ഇത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടാം ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടാം അതായത് മദ്യപാനത്തിനും മറ്റും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കുമല്ലോ സ്പിരിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ആ തരത്തിലുള്ള ദുരുപയോഗം തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചില വിഷപദാർത്ഥങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ വിഷപദാർത്ഥങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ മറ്റുള്ള പ്രോസസ്സിനൊന്നും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നില്ല അതായത് മെഡിക്കൽ യൂസിന് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് കുടിക്കാൻ മദ്യപാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റെക്റ്റിഫൈഡ് സ്പിരിറ്റിലേക്ക് ചില വിഷപദാർത്ഥങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഡീനാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സ്പിരിറ്റിനെയാണ് ഡീനാച്ചുറേഡ് സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ആഡ് ചെയ്യുന്ന വിഷപദാർത്ഥം മെത്തനോൾ ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി തൊട്ട് മുമ്പ് മെത്തനോളിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ആഡ് ചെയ്യുന്ന വിഷപദാർത്ഥം മെത്തനോൾ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ സ്പിരിറ്റ് ആ മദ്യപാനത്തിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ആ സ്പിരിറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മെതിലേറ്റഡ് സ്പിരിറ്റ് അപ്പൊ എതിനാൽ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒന്ന് കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ് മോളാസസ് എന്നാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ പ്രോസസ്സ് പഠിക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് അതിന്റെ ഓരോ സ്റ്റേജിൽ വരുന്ന പേര് അതിലെന്താണ് കണ്ടീഷൻ എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പഠിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിലേക്ക് അടക്കാം അടുത്തൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആണ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഇവിടെ വരുന്നത് സി ഒ ഒ എച്ച് ആണ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ സി ഒ ഒ എച്ച് ആണ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് മെത്തനോയിക് ആസിഡും എഥനോയിക് ആസിഡും എടുക്കാം ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആണ് മെത്തനോയിക് ആസിഡ് ഒരു കാർബൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി രണ്ട് കാർബൺ വരുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് എഥനോയിക് ആസിഡ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് പഴങ്ങളിലൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ആസിഡ് ഉണ്ട് എന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും പരിചയമുള്ള ഒരു ആസിഡ് ആണ് അടുക്കളയിൽ മറ്റും അച്ചാറിലും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അസറ്റിക് ആസിഡ് അഥവാ വിനാഗിരി വിനാഗിരി തന്നെയാണ് ഈ എത്തനോയിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്തനോയിക് ആസിഡ് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം മെത്തനോളിൽ നിന്നാണ് എത്തനോയിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മെത്തനോള് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച നമുക്ക് മെത്തനോയിക് ആസിഡ് എത്തനോയിക് ആസിഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈ എത്തനോയിക് ആസിഡ് വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പ്രിസർവേഷൻ പ്രിസർവേറ്റീവ്സിന് അതുപോലെ തന്നെ സിൽക്കിന്റെ പ്രിപ്പയർ സിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ റബ്ബർ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ റയോണിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ എതനോ എതനോയിക് ആസിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് എസ്തറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എസ്തറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൽക്കഹോളും ആസിഡും ചേർന്നിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനാണ് എസ്തെറ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കഹോള് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആസിഡ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവ തമ്മിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് എസ്തറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതിപ്പോ എത്തനോയിക് ആസിഡ് എത്തനോയിക് ആസിഡ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എത്തനോയിക് ആസിഡ് ആണ് ഇത് ഇനി ആൽക്കഹോൾ ആസിഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എത്തനോയിക് ആസിഡ് എടുത്തു ഇനി ആൽക്കഹോൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എത്തനോൾ ആണ് അപ്പൊ ആസിഡും എടുത്തു ആൽക്കഹോളും എടുത്തു ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എസ്തറ് കിട്ടുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒ എച്ച് ഉണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് എന്നുള്ളത് തിരിച്ചു എഴുതിയിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ വാട്ടർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു രണ്ട് എച്ചും ഒരു ഓയും ഉണ്ട് എച്ച് ടു ഓ വാട്ടർ നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ചേർത്ത് എഴുതാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പൊ ഉൽപ്പന്നമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ആ ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എത്തനോയിക് ആസിഡും എത്തനോളും ചേർന്നിട്ട് നമുക്ക് എസ്റ്റർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഈ എസ്റ്ററിന്റെ പേരാണ് ഈതൈ എഥനോയറ്റ് ഈതൈൽ എഥനോയറ്റിന്റെ പേരും വാട്ടർ കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത വാട്ടർ ആണ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള എസ്റ്ററുകൾ നമ്മൾ നേരത്തെ
റിയാക്ഷൻ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് സോപ്പ് കിട്ടുന്നത് എസ്റ്റർ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ആസിഡും ആൽക്കഹോളും ഉള്ളതാണ് സാധാരണ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആസിഡ് പറയുന്നത് പാൽമെറ്റിക് ആസിഡ് സ്റ്റിയറിക് ആസിഡ് അതുപോലെ ഒലീക് ആസിഡ് തുടങ്ങിയവയാണ് സാധാരണ സോപ്പ് നിർമ്മാണത്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആസിഡ് ഇനി ആൽക്കഹോൾ ആണെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൽക്കഹോൾ ഗ്ലിസറോൾ ആണ് നല്ല മിൻസവും അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ആൽക്കഹോൾ ആണ് ഗ്ലിസറോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കലായിട്ട് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോപ്പ് നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ എ ഒച്ച് കെ ഒ എച്ച് തുടങ്ങിയവയാണ് ഈ പ്രോസസ്സിന്റെ ഫലമായി നമുക്ക് സോപ്പ് ലഭിക്കുന്നു ഈ സോപ്പിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോപ്പ് ക്ലൻസിങ് ആക്ഷൻ ആണ് നിർവഹിക്കുന്നത് അതായത് അതായത് നമ്മൾ അലക്കുമ്പോൾ ആയാലും കുളിക്കുമ്പോൾ ആയാലും ശുദ്ധീകരണമാണ് ശുചീകരണമാണ് സോപ്പ് നടത്തുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോപ്പിനെ സഹായിക്കുന്നത് സോപ്പിന് രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ട് ഒരു ഹൈഡ്രോ കാർബൺ പാർട്ടും അതുപോലെ ഒരു അയോണിക് പാർട്ടും സോപ്പിന്റെ നോൺ പോളാർ പാർട്ടിനെയാണ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോളാർ പാർട്ടിനെയാണ് അയോണിക് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ നോൺ പോളാർ പാർട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് എണ്ണയിലാണ് ലയിക്കുന്നത് ഈ എണ്ണ പറയുന്നത് ഡേർട്ടി പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന കറ സ്റ്റെയിൻ അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് ഈ എണ്ണ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഈ പോളാർ പാർട്ട് ലയിക്കുന്നത് ജലത്തിലാണ് സാധാരണ വെള്ളത്തിൽ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് സോപ്പ് വൃത്തിയാക്കുന്നത് തുണികളിൽ എങ്ങനെയാണ് വൃത്തിയാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സോപ്പ് ജലത്തിൽ ചേർ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജലത്തിൻ്റെ പ്രതല ബലം കുറയും പ്രതല ബലം കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആ തുണി ഫുള്ളായിട്ട് മുങ്ങും മുങ്ങും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നനയും ഈ നഞ്ഞ് നനഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നോൺ പോളാർ പാർട്ട് ആ ഡേർട്ടി പാർട്ടിക്കിൾസിൽ ലയിക്കും അങ്ങനെ അവയെ വിഘടിപ്പിക്കും അപ്പം ഈ പോളാർ പാർട്ട് സാധാരണയുള്ള വെള്ളത്തിലും ലയിക്കും ഇനി നമ്മൾ കഴുകി കളയുന്ന സമയത്ത് ഈ ഡേർട്ടി പാർട്ടിക്കിൾസും കൂടി ഇതിൻ്റെ ഒപ്പരം കഴുകി കളയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എളുപ്പത്തിൽ സോപ്പ് ക്ലീനിങ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് നടത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഡിറ്റർജൻറ്റ് കേസിലേക്ക് കിടക്കാം സോപ്പിന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡിറ്റർജൻറ്റ് അതേ ആക്ഷനാണ് നടക്കുന്നത് അതേ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനമാണ് നടക്കുന്നത് സോപ്പിന് ഉള്ള ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ നോൺ പോളാർ പാർട്ടും പോളാർ പാർട്ടും ഡിറ്റർജൻസിനും ഉണ്ട് പക്ഷെ സോപ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഡിറ്റർജൻസിന് കുറച്ചും കൂടി ഗുണങ്ങളുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ തൊല്ല അളവിലാണ് നമ്മൾ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഈ വെള്ളത്തിനുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടറും ഇത് ഹാർഡ് വാട്ടറും ആണ് ഹാർഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെയും മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും കുറച്ച് അയോണിക്കൽ സ്വഭാവം ഉണ്ടാവും ആ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള വെള്ളമായിരിക്കും ഇത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് സോപ്പ് ആദ്യം ലയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടറിൽ സോപ്പ് നന്നായിട്ട് പാതിയും പക്ഷെ ഹാർഡ് വാട്ടറിൽ സോപ്പ് പാതിയില്ല എന്ന് നമ്മൾ സോപ്പിന് വരും ഡിറ്റർജൻറ്റ് എടുക്കുന്നു ഇതേ വെള്ളം തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് വെള്ളത്തിലും ഈ ഡിറ്റർജൻറ്റ് ലയിക്കുന്നത് അഥവാ പതയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നല്ല വെള്ളമായിരിക്കും വെള്ളമായിരിക്കണം എന്നില്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഹാർഡ് വാ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ കിട്ടണം എന്നില്ല അപ്പോൾ ഹാർഡ് വാട്ടർ കഠിന ജലമുള്ള സ്ഥലത്തും കൂടി നമുക്ക് ഡിറ്റർജൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തുണികളൊക്കെ വൃത്തിയാക്കാനും എല്ലാത്തിനും പറ്റും അത് ഡിറ്റർജൻറ്റിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഗുണമാണ് ഇനി മറ്റൊരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് സോപ്പ് അസിഡി കണ്ടീഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കില്ല ആൽക്കലിയാണ് സോപ്പിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൽക്കലിയാണ് അപ്പോൾ അസിഡി കണ്ടീഷനിൽ സോപ്പ് പ്രവർത്തിക്കില്ല പക്ഷെ ഡിറ്റർജൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആസിഡ് കണ്ടി അസിഡി കണ്ടീഷനിൽ അതുപോലെ തന്നെ ആൽക്കഹോ ആൽക്കലി കണ്ടീഷനിൽ ഡിറ്റർജൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും പക്ഷെ ഇത്രയും തന്നെ ഗുണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഗുണത്തോടൊപ്പം ഡിറ്റർജൻറ്റിന് കുറെ ദോഷവശങ്ങളും കൂടി ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നല്ലവണ്ണം കൂടുതൽ വീരിയുള്ളതാണ് ഡിറ്റർജൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഡിറ്റർജൻസ് ഇത്രയും വീരിയുള്ളതായതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിസ്ഥിതിക്ക് ദോഷകരമാണ് ഡിറ്റർജൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ഡിറ്റർജൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വെള്ളത്തിൽ ജലസ്രോതസ്സുകളിൽ മറ
തുടങ്ങിയ റിയാക്ഷൻസ് അതിന്റെ ആ രാസപ്രവർത്തനം ഒക്കെ പഠിക്കണം അതുപോലെ ഈ സോപ്പുകൾ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഈ രണ്ട് പാർട്ടിന്റെ കേസും അതുപോലെ തന്നെ ഡിറ്റർജന്റിന്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും പ്രത്യേകം എടുത്തെടു